हे एव्री वन वेलकम ओ वेलकम बैक टू वीएसके लास्ट वीडियो मन बैंड थिरी गुरी डिस्कसा सो ई वीडियो मन ब्राक्स ईक्वे गुजरेंक सो ब्राक्स ईक्वे दूसेज एला उला यूज चेयलने वीडियो मन चुदा सो ब्राक्स ईक्वे मेन क्रिस्टल लाटिस सालिड मन कुटे दाटो इलांट पाइंट अने डिप्लेन अरेजेंट अंत लाइन ऐ नीट अरे उ सो दाने मन क्रिस्टल लाटीज सो पाइंट अंत दीज नाट नार्मल पाइंट इवी आटम या सेंटर पाइंट रिप्रजेंट अंत न्यूक्लि सो इला आटम सो इकड़ा आटम उ सो इला आटम या सेंटर पाइंट न्यूक्लिय पाइंट अने रिप्रजेंट इन टोटल एटे पाइंट लाइन ऐ डिप्लेन अरेजेंट मन अरे दी क्रिस्टल लाटीज सो क्रिस्टल लाटीज इंपारटे पाइंट इन के शार क्वेश्चन रावचु सो इंपारटे सो अर्थम क्रिस्टल लाटीज अंत एने इपड़ मन आटम दीकटे सो दिस्ज न्यूक्लिय दिस्ज आटम सो इक टू आटम्स अंड मन आर् वालू अंत रेडिय फैंड चेयरेंटे एला चेयलने ब्राक्स ईक्वे मेन थीम अने मन चूस्ते सो इर् अंडर रेस्टन स्माल मन सो मन डी वालू फैंडे ईजी आर् वालू अने फैंड एला आर्ज ईक्वल टू डी बै टू सो डी वालू मन आर् वालू ईजी मैं फैंडा सो डी वालू ने फैंडमे ब्राक्स ईक्वे डी वालू एंटे इप्ड मन तीस क्रिस्टल लाइट सालिड ला चाल लेयर्स उ सालिड ने बट्टी सो इध फस्ट लेयर and this is a second layer and this is a third layer so if first layer to second layer if points mat the distance d small d so artham ayindi kada if first layer to is second layer matilo in a distance d deenni find out cheyade me bracks yokka main theme anedi so ikkada varaku ayithe meeku artham ayindi kada crystal lattice and the distance ni find out cheyadam ऐक्चुअल ब्राक्स ईक्वे डी वालू मन फैंडे क्रिस्टल लाटीज की रे अने एंटर अवाली सो मन ब्राक्स ईक्वे मेन ऐक्सरे यूज सो एक्सरे लाबा वालू अने तक उ सो चाल लेंटी इप्ड मन चूस्ते एनर्जी इज ईक्वल टू सो मन प्रीविय क्लास चावे उठा हेची बै लाबा सो इक लाबा लेंटे आटोमेटिक एनर्जी वालू अने हई उ सो so, एक्सरे एनर्जी वालू अने हई उ सो so, एनर्जी वालू हई उबी एक्सरे रेज अने पाइंट की एंटर अवता है सो so, इधे मेन इंपारटेट इला एंटर रिफ्लैक्ट अव अंड वालू फैंडमे ब्राक्स ईक्वे इन डीटेल उ सो इन मन एडना हास्पल्स अला वेल्ना मन के इंजुरी जो डॉक्टर मन ने एक्सरे सो एक्सरे एनर्जी उदी लोपल की वेली रिफ्लैक्ट अड़ लाइट तो फोटो तीस पंप सो अभी एक्सरे नेचर अनवु सो इला एक्सरे इला क्रिस्टल सालिड की एक्सरे अने पेनेट्रेट अ डग्रम वे डीटेल एक्सप्लेन सो फस्ट इध सालिड सारी सो फस्ट सालिड फस्ट लेयर अंड दिस्ज सैकंड लेयर अंड दिस्ज थर्ड लेयर से क्रिस्टल लाटीज मीद पाइंट अने डिप्लेन ऐ अरेज इला एक्सरे रे इला वी पाइंट मीद पड़ी मल्ल रिफ्लैक्टी सो इला ओके 
ఇక్కడ ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయిన యాంగిల్ ని మనం టీటా తీసుకుందాం సో ఇక్కడ ఏ యాంగిల్ అయితే ఇన్సిడెంట్ అయిందో అదే యాంగిల్ తో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ఇది వెరీ నార్మల్ యాజ్ వి ఆల్ నో ఎక్సరే యొక్క ఎనర్జీ అనేది హై ఉంది కాబట్టి ఇది మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అంటే మళ్ళీ పెనట్రేట్ అవుతుంది సో ఇలా సో ఇలా మళ్ళీ సెకండ్ రే సెకండ్ లేయర్ లోకి ఇలా పెనిట్రేట్ అయింది సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇలా మనం ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అయితే డ్రా చేసుకుందాం ఫస్ట్ గా సో సేమ్ దిస్ సైడ్ ఆల్సో ఇక్కడ మనం నేమింగ్స్ తీసుకుందాం దీన్ని ఏ అండ్ బి అండ్ సిగా సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సో మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రే ట్రావెల్ అయిన డిస్టెన్స్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ నుంచి ఏ టు డి ఇది డి కదా సో ఇది డి ఏ టు డి అండ్ డి టు సి అనేది డిస్టెన్స్ ఫస్ట్ రే కన్నా సెకండ్ రే ట్రావెల్ చేసింది సో మనం ఏ డి ఏ డి అండ్ డి సి ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే బిడి ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనకు తెలిసింది ఏంటి బిడి ఏంటి డి సో మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా సో సేమ్ డయాగ్రామ్ అది ఫస్ట్ లేయర్ అండ్ సెకండ్ లేయర్ ఒక డిస్టెన్స్ ఇది సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తాను సో బి డి వచ్చేసి డి డి స్మాల్ డి ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఒక లైన్ అయితే డ్రా చేసుకుందాం సో దీన్ని నేను ట్రయాంగిల్ గా చేశాను సో ఇక్కడ ఇది పర్పెండికులర్ డ్రా చేశాం కాబట్టి ఏ బి సో ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ యాంగిల్ అనేది టీటా ఉంది కదా సో ఇదేమవుతుంది అనుకుంటే నైంటీ మైనస్ టీటా సో మీకు అర్థం అవుతుంది కదా ఇది నైంటీ మైనస్ టీటా నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ టీటా అండ్ అగైన్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో ఇది నైంటీ మైనస్ టీటా ఉన్నప్పుడు ఇది నైంటీలో నుంచి నైంటీ మైనస్ టీటా తీస్తే ఏమవుతుంది సో మనం ఇక్కడ ట్రిగ్నోమెట్రీ అప్లై చేస్తే మనకు మనకు అర్థం అవుతుంది నైంటీ మైనస్ నైంటీ మైనస్ టీటా సో నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ టీటా ప్లస్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ నైంటీ డిగ్రీస్ క్యాన్సిల్ సో టీటా సో ఇది మనకు టీటా అవుతుంది ఓకే అర్థమైందా ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ సో ఫస్ట్ ఇది ఇక్కడ పర్పెండికులర్ డ్రా చేసాం కాబట్టి ఇదంతా నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ టీటాగా తీసుకున్నాం కదా సో నైంటీలో నుంచి టీటా తీస్తే ఈ యాంగిల్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ఒక నైంటీ డిగ్రీస్ తీసుకుంటే నైంటీ మైనస్ టీటా అనేది ఇదని మనకు తెలుసు కదా సో నైంటీలో నుంచి నైంటీ మైనస్ టీటా తీస్తే టీటా వస్తుంది సో ఇక్కడ వరకు అయితే కొంచెం క్లియర్ గా ఉంది కదా సో ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఏడి అండ్ డిసి సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ ట్రయాంగిల్ నేను ఇక్కడ డ్రా చేసి చూపెడతాను దిస్ ఈస్ హో ఇట్ ఈస్ ఏ బి అండ్ డి ఇది ఏమిటంటే స్మాల్ డి డిస్టెన్స్ ఫస్ట్ లేయర్ అండ్ సెకండ్ లేయర్ ఒక డిస్టెన్స్ స్మాల్ డిగా తీసుకున్నాం అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు టీటా వచ్చు సో ఇది ఎలా వచ్చిందో అర్థమైంది కదా ఇక్కడ చెప్పాను నేను అండ్ దెన్ ఏడి ఎంత అని చూస్తే మనం ట్రిగ్నోమెట్రీ అప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే వాల్యూ ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి సైన్ టీటా ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే ఏడి అండ్ డిసి వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇదే కదా రే వచ్చి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ ఇలా వెళ్ళింది సో ఇది ఇది అంటే సేమ్ ఉంటుంది సో ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిసి and the total path difference total path difference enta ante ad plus dc ad plus dc ante d sin theta plus d sin theta ante 2d sin theta ఫర్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ కోసం డూ టూ డి సైన్ టీటా ఎంత ఉండాలి అంటే ఇంటీజర్ ల్యామ్డా ఉండాలి సో బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ ఇది టూ డి సైన్ టీటా ఎంత ఉండాలి అంటే ఇంటీజర్ ల్యామ్డా ఉండాలి సో ఇంటీజర్ ని మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ డిఫ్రాక్షన్ అని కూడా అంటాం So, this is Bragg's equation. So, మీకు అర్థమైంది కదా మళ్ళీ ఒకసారి నేను డీటెయిల్ గా చెప్తాను బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ 
ఫస్ట్ మనం మెయిన్గా తీసుకోవాల్సింది క్రిస్టల్ లైటిస్ ఒక సాలిడ్ తీసుకుంటే దాంట్లో చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి సో ఇది ఫస్ట్ లేయర్ సెకండ్ థర్డ్గా నేను తీసుకున్నాను సో ఇవి వచ్చేసి పాయింట్స్ డిసిప్లిన్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆన్ అ క్రిస్టల్ ఇస్ కాల్డ్ క్రిస్టల్ లైటిస్ సో ఈ ఫస్ట్ లేయర్ అండ్ సెకండ్ లేయర్కి మధ్య ఉన్న ఈ టీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే బ్రాగ్స్ యొక్క ఈక్వేషన్ సో ఈ సాలిడ్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే చాలా డిఫికల్ట్ ఎక్సరేకి మాత్రమే ఆ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్సరే యొక్క ల్యాండా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఎక్సరే ల్యాండా తక్కువ ఉంటే ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఈ డయాగ్రామ్ లో మనం చూసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ రే అయితే ఇలా ఎంటర్ అయి ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ టీటా అని క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడ ఏంటంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది అండ్ మళ్ళీ సెకండ్ రే వచ్చి ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయింది సో ఇక్కడ మనం ఒకటి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేసుకున్నాం ఎందుకంటే ఈ టూ యొక్క డిస్టెన్స్ ప్యారలల్ గా ట్రావెల్ అయ్యాయి అండ్ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై సెకండ్ రేస్ ఏడి అండ్ డిసి అండ్ ఏడి ఈస్ ఈక్వల్ టు డిసి ఎందుకంటే ఇక్కడ బి ఫస్ట్ ట్రావెల్ అయిన రే అండ్ సెకండ్ ట్రావెల్ అయిన రే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ప్యారలల్ ఉంది సేమ్ ఇట్ సైడ్ లానే అండ్ పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసుకున్నాం సో ఇది అండ్ ఇది ప్యారలల్ ఉంది అండ్ మిగతా ఇది మాత్రమే ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిసి సో ఇక్కడ అంతా ఇది అర్థమైంది కదా ఇంత ట్వైస్ అయితే నేను చెప్పడానికి ట్రై చేశాను ద టోటల్ పాత్ డిఫరెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద సెకండ్ రే ఎక్స్ట్రాగా ఎంత ట్రావెల్ చేసింది అంటే ఏడి ప్లస్ డిసి డి సైన్ టీటా ప్లస్ డి సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2D డి సైన్ డేటా అండ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ కోసం టూ డి సైన్ డేటా మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ఇంటీజర్ ల్యామ్డా ఇంటీజర్ ఇస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిఫ్రాక్షన్ సో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ ద టాపిక్ నేను ఇంకా వీడియోస్ లో చాలా టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను సో మీకు యూస్ఫుల్ గా అనిపిస్తే మీకు అర్థం అవుతుంటే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్